ஹலோ சில்ட்ரன் நவ் லெட் இஸ் கண்டினியூ வித் த செகண்ட் பார்ட் இப்போ இப்போ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லைன் ஸ்பேசிங் லைன் ஸ்பேசிங்னால் என்னென்னா அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கும் செகண்ட் லைனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பிங் ஓகே பேராகிராஃபில் ஒரு ஒரு லைன்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பிங்கை தான் நம்ம லைன் ஸ்பேசிங்னு சொல்லுவோம் இதை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது ஏன்னா இப்போ சில சமயத்துலலாம் இம்பார்ட்டண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நல்ல கேப் விட்டு கேப் விட்டு அடிக்கணும்னு நினைப்போம் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் எல்லாத்துக்குமே முதல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேராகிராஃபை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு எந்த பேராகிராஃபோ அந்த பேராகிராஃப் இல்லை ஃபுல் டாக்குமெண்ட்டுமே வேணும்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஏ போட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே ஃபார்மேட் எல்லா ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸுமே இந்த ஃபார்மேட் மெனுக்குள்ள தான் இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் போயிட்டு இந்த ஃபார்மேட் பேராகிராஃப்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த பேராகிராஃபை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இதில் வந்து இதில் வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இன்டென்ஸ் அண்ட் ஸ்பேசிங் நிறைய டேப்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து இன்டென்ஸ் அண்ட் ஸ்பேசிங் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் இது வேறு மாதிரி இதில் கூட இருக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இன்டென்ஸ் அண்ட் ஸ்பேசிங்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்டென்ஸ் அண்ட் ஸ்பேசிங் செலக்ட் பண்ணோம்னா அதில் கீழே லைன் ஸ்பேசிங்னு வருது பாருங்கள் இந்த லைன் ஸ்பேசிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் சிங்கிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டபுள் ப்ரொபோஷ்னல் அட்லீஸ்ட்டு லீடிங் ஃபிக்ஸட் இது மாதிரி எது வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள்னா என்னென்னா ஆர்டினரி ஸ்பேஸ் ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் ஆர்டினரி ஸ்பேஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஸோ இங்கே ப்ரிவியூவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதோடைய இது வந்து எஃபெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்ன்றது பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சிங்கிள்னால் எப்படி இருக்கும்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இவ்வளோ கேப் தான் வரும் லைன்ஸ்க்கு நடுவில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் இவ்வளோ கேப்ஸ் வரும் ஓகே அதே மாதிரி வந்து டபுள்னால் இவ்வளோ கேப் வரும் லைன்ஸ்க்கு நடுவில் அந்த நீங்கள் ரைட் சைடு அந்த ப்ரிவியூவில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரப்போஷ்னல் ப்ரப்போஷ்னலில் போயிட்டு இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வேணுன்றது நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஓகே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கேப் விடணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட்னால் மினிமம் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு லைனுக்கும் அடுத்தது அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ ஸ்பேஸாவது இருக்கணும் மினிமம் அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அதே மாதிரி லீடிங்னால் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் எவ்வளோ கேப் விட்டு வரணும் ஃபிக்ஸட்னா கண்டிப்பாக இவ்வளோ இவ்வளோவாச்சு நீங்கள் நீங்களே ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் எவ்வளோ கேப் வேணுன்றது நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஃபிக்ஸடில் ஓகே பட் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இந்த சிங்கிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டபுள் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு டூ மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம் வாட் ஆர் தி ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் லைன் ஸ்பேசிங் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படி நீங்கள் எழுதணும் இந்த செவன் பாயிண்ட்ஸ் சிங்கிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டபுள் ப்ரொபோஷ்னல் அட்லீஸ்ட்டு லீடிங் ஃபிக்ஸட் இது ஒரு டூ மார்க்ஸில் கூட வரலாம் ஓகே இப்போ இதுலேயே வந்து இன்னொன்று கூட பார்க்குறேன் பாருங்கள் பிஃபோர் டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் டெக்ஸ்ட்னா நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற டெக்ஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ கேப் விடணும் ஆஃப்டர் டெக்ஸ்ட்னா அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ கேப் விடணும் ஓகே அதே மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபர்ஸ்ட் லைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு நோட் புக்கில் பேராகிராஃப் எழுதும் போதே நம்மளுக்கு என்ன சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஆரம்பிப்போம் மார்ஜின்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி எழுதணும்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல அதுதானே நார்மல் மெத்தடு பேராகிராஃப்னாலே ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து மார்ஜின்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி எழுதுவோம் அதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா இன்டெண்டிங் த டெக்ஸ்ட் அதுக்கு பேர் வந்து என்னது இன்டெண்டிங் த டெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை வந்து நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ கேப் விடணுன்றது இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அதுவும் இங்கே காமிக்குது பாருங்கள் அந்த ப்ரிவியூவில் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி போகுன்றது ஓகே நான் ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண அது தள்ளி போயிட்டே இருக்கு பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் தள்ளி போகுது பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் தள்ளி போகும் இதுக்கு பேர் வந்து இன்டெண்டிங் த டெக்ஸ்ட் ஓகே அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபோடையே நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற பேராகிராஃபோடைய ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் தள்ள
இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் இருக்குல்ல இதுலேயே வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுங்க நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹேங்கிங் இன்டென் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து என்னது நார்மல் இன்டென் நெகட்டிவ் வேல்யூ இப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து என்னென்னா இது மார்ஜினை தாண்டி பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் ஹேங்கிங் இன்டென்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் நெக் மார்ஜினுக்கு தாண்டி பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர் வந்து ஹேங்கிங் இன்டென்ட் அந்த ஹேங்கிங் இன்டென்ட் வேணும் அப்படின்னா உங்க நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆப்ஷனில் போய் நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஹேங்கிங் இன்டென்ட் வரும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா நார்மல் இன்டென்ட் வரும் நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஹேங்கிங் இன்டென்ட் வரும் இது கூட ஒரு டூ மார்க்ஸில் ஹவ் வில் யூ கெட் அண்ட் ஹேங்கிங் இன்டென்ட் வாட் யூ மீன் பை ஹேங்கிங் இன்டென்ட் ஹேங்கிங் இன்டென்னா என்னென்னா பேராகிராஃபோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் மார்ஜினை தாண்டி பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் ஹேங்கிங் இன்டென்ட் அது வேணும்னா நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்கணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனில் நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு ஹேங்கிங் இன்டென்ட் வரும் இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் மார்ஜினை தாண்டி பிரிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த லைட் பிளாக் கலர் காமிக்குதுல அதுதான் மார்ஜின் ஆக்சுவலி இது இங்கேருந்து பேஜ் ஆரம்பிக்குது இந்த பேஜில் வந்து இந்த லைட்டாக ஒரு பிளாக் தின் பிளாக் லைன் காமிக்குது பாருங்கள் இதுதான் மார்ஜின் இந்த மார்ஜினை தாண்டி இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் பிரிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் இதுக்கு பேர் ஹேங்கிங் இன்டென்ட் இந்த ஹேங்கிங் இன்டென்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அது நெகட்டிவ் வேல்யூ ஹேங்கிங் இன்டென்ட் வேணால் எனக்கு நார்மல் இன்டென்ட் தான் வேணும் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக மாற்றிக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப்பும் பண்ணிக்கலாம் அங்கே போயிட்டு ஓகே இல்லைன்னா அந்த ஆரோ பட்டனை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக அங்கே டைப் கூட செய்யலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அபவ் பேராகிராஃப் இந்த பேராகிராஃபுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ கேப் விடணும் இந்த பேராகிராஃபுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ கேப் விடணும் அப்படின்றதும் நீங்கள் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பேராகிராஃப்ஸ்லாம் நம்ம வந்து அது தனியாக முன்னாடி பின்னாடி கேப் விடுவோம்ல அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் இங்கே கேப் விடுக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓகேன்னு கொடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி அந்த பேராகிராஃபுக்கு முன்னாடி பின்னாடி அவ்வளோ கேப் விடுவாங்க காட் இட் சில்ட்ரன் ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெண்டிங் த டெக்ஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து நம் ஆஃப்டர் அவ்வளோ கொடுத்துருக்கிறதுனால அவ்வளோ இது செலக்ட் ஆகுது ஆக்சுவலி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஆஃப்டர் இதை எடுத்துடுறேன் பிகாஸ் ஏன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகுது நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் ஆஃப்டர் வந்து எடுத்துடுறேன் நான் பிஃபோரும் எடுத்துடுறேன் ஆஃப்டரும் எடுத்துடுறேன் ஓகே இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ சில இடத்துலலாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதுவோம் நம்ம நோட்ஸில் எழுதும் போதோ இல்லை ஆன்சர் பேப்பர்ஸ்லலாம் எழுதும் போதோ சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் டாட் போட்டு எழுதுவோம் ஓகே இம்பார்ட்டண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் டீட்டெயிலாம் டாட்ஸ் போட்டு எழுதுவோம் இம்பா பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டு எழுதுவோம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங்னு பேர் அந்த பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி போட்டு எழுதுறதுக்கு பேர் புல்லட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டு எழுதினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் நம்பர்ட் லிஸ்ட்டுன்னு பேர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு வந்து புல்லட்ஸ் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து சம் நேம்ஸ் அடிக்கிறேன் ஓகே ஷாம் ஷாம் அப்துல் ஜோசப் இப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் பேர் அடிக்கிறேன் இந்த பேரெல்லாம் எனக்கு வந்து டாட்ஸ் போட்டு வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து நேம்ஸ் எல்லாம் டைப் பண்ணிடுறேன் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் அது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த பேராகிராஃப் ஐக்கான்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஓகே இதுக்கு பேர் வந்து நம்பர் நம்பரிங் ஐக்கான் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து புல்லட்ஸ் ஐக்கான் இந்த புல்லட்ஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டாட்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே நீங்கள் வந்து டாட்ஸ் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது
ஓகே ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் செலக்ட் இதுதான் புல்லட்ஸு இந்த புல்லட்ஸ் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா திருப்பி அதே ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த புல்லட்ஸ் போயிடும் இன்னொருத்தரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த புல்லட்ஸ் வரும் ஓகே சப்போஸ் ஒன் டூ த்ரீ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த நம்பர்ட் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரும் டாட்ஸ் வேணும்னா இது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்பர்ஸ் வேணும்னா இது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நம்பர்ஸ்லேயே எனக்கு வந்து வேறு விதமான நம்பர்ஸ் வரணும் ரோமன் லெட்டர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு வரணும் இல்லை ஏபிசிடி வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல் வேணுமோ அது ஸ்டைலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி டாட்ஸ் வேணும்னா இல்லை இந்த மாதிரி டைமண்ட்ஸ் பாக்ஸஸ் லேரோஸ் வேணும்னா இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பேரோஸ் வருது பாருங்கள் இல்லை நம்பர்ஸ்லேயே ஏபிசிடி வேணும்னா திருப்பி அதே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணால் தான் வரும் இல்லைன்னா வராது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நம்பரிங் டைப்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த நம்பரிங் டைப்பில் போயிட்டு யூ கேன் செலக்ட் த டைப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இப்போ இது கொடுத்துட்டேன்னா ரோமன் லெட்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன்று வரும் ஓட்டட் சில்ட்ரன் ஸோ இப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா அந்த ஐக்கானை திருப்பி ஜஸ்ட் இன்னொரு வாட்டி கிளிக் பண்ணேன்னா அது ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் டூ புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் திஸ் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஹவ் வில் யூ க்ரியேட் அண்ட் ரிமூவ் புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் ஐக்கான் ஓகே நீங்கள் வந்து பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் ஃபஸ்ட்டு வந்து டு கிரியேட் புல்லட்ஸ் செலக்ட் த டெக்ஸ்ட் கிளிக் ஆன் த புல்லட்ஸ் ஐக்கான் அவ்வளோதான் டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து டு கிரியேட் நம்பர்ட் லிஸ்ட் செலக்ட் த டெக்ஸ்ட் கிளிக் ஆன் த நம்பர்ட் ஐக்கான் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து டு ரிமூவ் த புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் செலக்ட் த லிஸ்ட் கிளிக் த புல்லட்ஸ் ஆர் நம்பரிங் ஐக்கான் வில் ரிமூவ் த புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பர் இவ்வளோதான் இது வந்து எழுதினீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகே சில்ட்ரன் வித் திஸ் வில் என் திஸ் செஷன் ரிமைனிங் திங்ஸ் வில் சீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ சில்ட